చాలా సందర్భాల్లో విబ్రియో అన్నది టెక్నీషియన్స్ యొక్క పరువును కాపాడుతుంది మీరు విన్నది నిజమే అది ఎలానో మీకు వివరిస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రొయ్యలు చనిపోతున్నాయి ఒక ఫార్మరు శాంపుల్ ల్యాబ్కి తీసుకొచ్చాడు మేము ఫస్ట్ చేసేది అందులో వైట్ స్పాట్ వైరస్ ఉందా లేదా అని నిర్ధారించుకుంటాం ఒకసారి వైట్ స్పాట్ రూల్ అవుట్ అయిందనుకోండి ఆ తర్వాత మాకు ఆ వ్యాధి అర్థం కాకపోతే రొయ్య ఎర్రగా ఉంటే సింపుల్గా ఇది విబ్రియో అని చెప్పి మేము తప్పించుకుంటాం నిజానికి రైతుకి ఈ వ్యాధి ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదని చెప్తే రైతేమో వీడికేం తెలియదు అనుకుంటాడు సో అలా కాకుండా పరువును కాపాడుకోవాలంటే ఇది సింపుల్గా విబ్రియో అని చెప్తూ ఉంటాం సో రొయ్యల్లో విబ్రియోతో కలిపి ఎన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా రోగం కలిగజేస్తో మీకు ఐడియా ఉందా ఐడియా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఆ నెంబర్ మీరు టైప్ చేయండి సో నేను ఈ వీడియోలో రొయ్యల్లో వచ్చేటువంటి వివిధ బ్యాక్టీరియా వ్యాధుల గురించి నేను క్లుప్తంగా వివరిస్తాను వీడియోలోకి వెళ్ళబోయ ముందు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మీ నా పేరు రవికుమార్ అమీర్ నేని నేను అక్వాటిక్ యానిమల్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్ని అండ్ పార్ట్నర్ ఎట్ ఆల్ఫా బయలాజికల్స్ ఆల్ఫా బయలాజికల్స్ ఈజ్ ఎ లీడింగ్ ప్రొబయాటిక్స్ అండ్ అక్వాటిక్ యానిమల్ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇన్ ఇండియా సో ఇక మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే సో బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఎన్ని రకాల బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూద్దాం మనందరికీ తెలుసు అనేక రకాలైనటువంటి విబ్రియోస్ ఉన్నాయి వీటి మీద మనం ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో చేస్తున్నాం సో ఇక నాన్ విబ్రియో విబ్రియో కాకుండా ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధులు చూసినట్లయితే ఒకటి ఫోటోబ్యాక్టీరియం డ్యామ్సిలే అనేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా ఇది పేల్ స్ట్రింప్ అంటే పాలిపోయిన రొయ్య లాంటి లక్షణాలు ఈ వ్యాధిలో ఉంటాయి ఇంతకుముందు దీన్ని విబ్రియో కేటగిరీలో నుంచారు కానీ రీసెంట్గా దీన్ని ఫోటోబ్యాక్టీరియంగా మార్చడం జరిగింది రెండవది మూడవది వచ్చినప్పటికీ ఎన్హెచ్పి నెక్రోటిక్ హెబ్డోపాంక్రటైటిస్ అంటారు ఇది కూడా ఒక బ్యాక్టీరియా వ్యాధి ఏ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు రొయ్యలు లూజ్ షేల్ పడిపోయి రొయ్యలు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి అలాగే ఈ చనిపోబోయే ముందు ఆ లూజ్ షేల్ పడినటువంటి రొయ్యలు మనం చూసినట్లయితే ప్లియోపోర్ట్స్ అంటే స్విమ్మింగ్ లెగ్స్ అంటాం కదా ఇవి నల్లగా మారిపోయి కనిపిస్తుంది అదృష్టవశాత్తు ఇది మన భారతదేశంలో లేదు ఇక ఇంకొక బ్యాక్టీరియా వ్యాధి స్టెప్టోకోకస్ వ్యాధి ఇది రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో రిపోర్ట్ అయింది ఇది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియాని ల్యాబరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్టాలిటీ రావడం జరిగింది ఫామ్స్లో కూడా ఎక్కువగానే మోర్టాలిటీ వస్తుంది సో జనరల్గా చనిపోయిన రొయ్యలు పాండ్ బాటంలోనే సెటిల్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ చనిపోయినటువంటి రొయ్యలు పాండ్ బాటంలో ఉండకుండా గ్యాస్ బబుల్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇవి నీళ్ళ మీద నిటారుగా లేచి కనిపిస్తూ ఉంటాయి వీటిని కొన్ని సందర్భాల్లో స్టాండింగ్ సిండ్రోమ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో దీని లక్షణాలు ఏంటంటే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు హీమోలింఫు మనకి అంటే రక్తం ఉంది కదా రొయ్య యొక్క రక్తము తెల్లగా మారుతుంది మామూలుగా అయితే రొయ్య యొక్క రక్తం కలర్లెస్ ఉంటుంది కానీ ఈ వ్యాధి వచ్చినటువంటి రొయ్యల రక్తము తెల్లగా మారుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వ్యాధిని గట్లో కంట్రోల్ చేయాలంటే బ్యాసల్లస్ సీరియస్ అనేటువంటి ఒక ప్రొబయాటిక్ ఈ స్టెప్టోకోకస్ని బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది సో మీకు ఫర్దర్గా ఇంకొక డీటెయిల్స్ ఇస్తాను బ్యాసల్లస్ సీరియస్ గురించి ఒక ఒక స్టోరీ ఉంది అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత స్టెప్టోకోకస్ తర్వాత ఇంకొక వ్యాధి ఏంటంటే ల్యాక్టోకోకస్ గార్వియే ఇది లో సెల్ నీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియాలో వైట్ మజిలు వచ్చి తెల్ల మచ్చలు తెల్ల కండ్రాలు వైట్ మజిలు అంటారు కొయాగ్లేటు మజిల్ నెక్రోసిస్ అని మనం టెక్నికల్గా పిలుస్తుంటాము ఎపెండేజ్ డిస్కలరేషన్ అంటే కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా కలర్ మారిపోతాయి లో లెవెల్ కంటిన్యూస్ మోర్టాలిటీ జనరల్గా మనం కంటిన్యూస్గా ప్రతినిత్యం రొయ్యలు చనిపోతూ ఉంటాయి ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు సో మనకి రన్నింగ్ మోర్టాలిటీ అని ఒక వ్యాధి ఉంది కదా సో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఈ బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు జనరల్గా మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకొక ఇంకొక బ్యాక్టీరియా వ్యాధి ఏంటంటే బ్యాసిల సీరియస్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను బ్యాసిల సీరియస్ అనేది ప్రొబయాటిక్ స్పీషీస్ అని సో బ్యాసిల సీరియస్లో టాక్సిన్స్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి స్పీషీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి మనకి వచ్చినట్లయితే ఇవి రొయ్యల్లో రోగం కలిగజేస్తాయి దాదాపు పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం కొచ్చి నుంచి ఒక సైంటిస్ట్ నాకు ప్రొబయాటిక్ పంపించారు ఇది బ్యాసిల సీరియస్ అని చెప్పి చెప్పారు సో ఏ పాండ్లో అయితే మనం ఆ ప్రొబయాటిక్ వేస్తామో ఆ పాండ్లో ఇమీడియట్గా చచ్చిపోతున్నాయి సో కాబట్టి అది బ్యాసిల సీరియస్ టాక్సిన్స్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి స్ట్రెయిన్ అనుకోవచ్చు సో జనరల్గా ఇది ప్రొబయాటిక్ కానీ ఈ స్ట్రెయిన్ వైట్ ప్యాచ్ డిసీజ్ అనేటువంటి ఒక డిసీజ్
కేఎఫ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ వన్గా రిపోర్ట్ అయింది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో దీన్ని రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇవి రెండు రకాలైనటువంటి టాక్సిన్స్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి సిరులుడే ఫాస్ఫోలిపేజ్ సి అనేటువంటి టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేయటం వల్ల మనకి రొయ్యలు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఇందులో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా వ్యాధులు కూడా కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ మోటాలిటీ అంటే మనకు రన్నింగ్ మోటాలిటీ లక్షణాలు ఈ బ్యాక్టీరియాలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఈ లక్షణాలు చూసినట్లయితే అక్కడక్కడ వైట్ మజిలు రావటం వైట్ మజిలు వచ్చిన తర్వాత మజిల్ లోపల స్ప్లింక్టర్ అంటారు నల్లగా మారిపోతుంది శరీరం పట్టుకున్నట్లయితే శరీరం కొంచెం గరుకుగా తయారవుతుంది రొషెల్ రఫ్గా అవుతుంది వైటిష్ బ్లూ కలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ కొంచెం వైటిష్గాను బ్లూ కలర్ గాను శరీరం తయారవుతుంది లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ ఆహారం తీసుకోవడం తగ్గిపోతుంది దాదాపు ఈ వ్యాధిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ మోటాలిటీ రిపోర్ట్ అయింది సో ఇది కూడా మనకి లాక్టోకోకస్ గార్వీ లాగానే మనకి సిమిలర్ టు దట్ రన్నింగ్ మోటాలిటీ మనకి కనిపిస్తుంది ఇక ఇంకొకటి బ్యాచులర్ సబిటిలీస్ ఇంతకుముందు ప్రోబయాటిక్స్ మీద మనం మాట్లాడినప్పుడు కూడా బ్యాచులర్ సబిటిలీస్ అన్నది ఒక మంచి ప్రోబయాటిక్స్ స్పీషీస్ అనుకున్నాం కానీ ఒక స్ట్రెయిను మనకి బ్యాక్టీరియల్ వైట్ స్పాట్ అనేటువంటి డిసీజ్ కలిగి చేస్తుంది ఇది రెండు వేల టూ థౌజండ్ ఇయర్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పుత్ర మలేషియాలో కొంతమంది సైంటిస్టులు దీన్ని రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది బ్యాక్టీరియల్ వైట్ స్పాట్ అంటారు ఈ వైట్ స్పాట్ మనకి మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు వైరల్ వైట్ స్పాట్ కన్నా కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది మీరు ఈ ఫోటోలో మీరు చూడవచ్చు అలాగే ప్రొపినోజీనియం ఇది ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు లేని ప్లేసుల్లో ఈ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది థాయిలాండ్లో వైట్ ఫీసెస్ ఎక్కువగా రావడానికి ఈ బ్యాక్టీరియా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్గా సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది ఇంకొకటి రికెట్సియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఇది మనకి ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా రిపోర్ట్ అయింది ఈ రికెట్సియా వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి రెగ్యులర్గా రొయ్యలు చచ్చిపోవడం గమనించడం జరిగింది సో ఎట్రోఫీ అంటే హెప్టోపాంక్రియాస్ సైజు తగ్గిపోవడం పేల్గా మారిపోవడం మనకి ఈ వ్యాధుల లక్షణాలు ఇంకొకటి సిస్టమిక్ రికెట్సియా లైక్ బ్యాక్టీరియా ఆర్జీసీఏ రాజీవ్ గాంధీ సెంటర్ ఫర్ యాక్వకల్చర్ వాళ్ళు ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ స్టడీస్ కూడా చేశారు ఇది మనం చూసినట్లయితే మిల్కీ డిసీజ్ అంటారు అంటే ఈ రొయ్యి యొక్క రక్తం చూసినట్లయితే మిల్క్ తెల్ల తెల్లగా మారిపోతుంది ఇంతకుముందు ఇదే లక్షణాన్ని మనం స్టెప్టోకోకస్ అనేటువంటి ఒక వ్యాధిలో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకొక బ్యాక్టీరియా మైకోబ్యాక్టీరియం అంటారు ఇది జూనోటిక్ అంటే ఇది రొయ్యల్లో ఉంటే రొయ్యల్లో నుంచి మనుషుల్లో కూడా వస్తుంది ప్రాసింగ్ ప్లాంట్లో పనిచేసే వర్కర్స్ ఈ మైకోబ్యాక్టీరియం ఉన్నటువంటి రొయ్యలు హ్యాండిల్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఈ మైకోబ్యాక్టీరియం వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో దీని వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటంటే మామూలుగా మనకి నల్ల మచ్చలు అంటాం కదా బ్లాక్ స్పాట్స్ బ్లాక్ స్పాట్స్ కొంచెం పెద్ద పెద్దవిగా రైజ్డ్ కొంచెం శరీరం పైకి బయటకు వచ్చినట్టుగా ఈ మైక్రోబ్యాక్టీరియంలో బ్లాక్ స్పాట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక ఏరోమనాస్ అనేది చాలా పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ లోసెల్నిటీలో ఏరోమనాస్ ఒకటి సూడోమనాస్ ఒకటి ఈ రెండు బ్యాక్టీరియా కూడా చాలా సైంటిఫిక్గా చాలాసార్లు మనకి సైంటిఫిక్గా అనేక పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి రొయ్యల్ని చంపుతాయని అలాగే కొత్తగా రెండు వేల పన్నెండులో రిపోర్ట్ అనేది షవానల్ అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఆ స్ట్రెయిన్ కూడా టీహెచ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంటే టీహెచ్ అంటే నేను అనుకోవటం థాయిలాండ్ అయి ఉంటుంది థాయిలాండ్లో రెండు వేల పన్నెండులో దీన్ని రిపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి టీహెచ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అని దీనికి నామకరణం జరగడం జరిగింది ఇది వెంటల్ నర్వ్ కార్డ్ మీద ప్రభావం చూపుతుంది దానివల్ల అది ఓరియంటేషన్ కోల్పోతుంది ఇది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ను కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మోర్టాలిటీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో జనరల్గా ఈఎంఎస్ మీద స్టడీ చేసేటప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియాని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా షవానెల్ల సో ఇంకొకటి ఇండియాలో రిపోర్ట్ అయింది హ్యాలోమనాస్ స్టీవెన్సీ అనేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా హ్యాలో అంటే సాల్ట్ అని సో సెలైన్ వాటర్లో పెరిగేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఇది జీన్ బ్యాంక్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఇది వచ్చినప్పుడు లూషేలు పడిపోవడం స్పెర్మటోఫోర్ బ్లాక్గా మారటం ఇది జనరల్గా ఈ వ్యాధి హ్యాచరీస్లో ఎక్కువగా గమనించడం జరుగుతుంది లూజ్ షెల్ మరియు బ్లాక్ స్పెర్మటోఫోర్ అన్నది హ్యాచరీ రిలేటెడ్ వ్యాధి అలాగే ఎంటిరియోకోకస్ ఫేషియం కేయు వన్ ఫోర్ జీరో నైన్ డబల్ ఫోర్ అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా బ్లాక్ స్పాట్స్ కలగ చేస్తుంది రొయ్య శరీరం మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ కలగ చేస్తుంది ఇది కూడా నేను నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంట్రోకోకస్ ఫేషియం అనేటువంటి ఒక ప్రొబయాటిక్ వాడారు వాడినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి జూనియల్స్ అంతా కూడా 
ఎక్కువగా బ్లాక్ స్పాట్స్కి గురి కావడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ప్రోబయాటిక్ మార్చిన తర్వాత మనకి ఆ బ్లాక్ స్పాట్స్ తగ్గడం జరిగింది సో ఇంటిలో కోకస్ ఫేషియం అనేది ఈవెన్ బ్రూడ్ స్టాక్లో కూడా నల్ల మచ్చలు కలిగి చేస్తున్నాం అన్నది మనకి సైంటిఫిక్గా ప్ల పబ్లిష్ అయింది అలాగే క్లమీడియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ మొలిక్విట్ లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కూడా రిపోర్ట్ అయ్యి వీటి మీద నా దగ్గర పెద్ద సమాచారం లేదు ఇక నెక్స్ట్ చెప్పబోయే అన్నీ కూడా ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా టైప్ అంటే రొయ్యే శరీరం మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫాలింగ్ సర్ఫేస్ ఫాలింగ్ అంటారు ల్యూకోత్రిక్స్ ఒకటి తయోత్రిక్స్ ఒకటి ఫ్లెక్సీ బ్యాక్టర్ ఒకటి సైటోఫాగా ఒకటి సో నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా మీద చిన్నగంజం ఏరియా నుంచి ఒక నర్సరీలో మాస్ మోర్టాలిటీ వస్తుంది సో మాస్ మోర్టాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎందుకు చనిపోతున్నాయి అని చెప్పి శాంపుల్ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా తీవ్రంగా ఉండి గిల్స్ మీద వాటికి రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ శరీరంలోకి వెళ్ళక రొయ్యలు చచ్చిపోతూ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి దాదాపు సుమారు ఇరవై రెండు రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియా రొయ్యల్లో లోగ రోగాలు కలిగి చేస్తున్నాయి జనరల్గా మనం బ్యాక్టీరియా అనగానే టెస్ట్కి ఇచ్చేది విబ్రియం మాత్రమే సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం విబ్రియో కోసం మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా రెస్పాన్స్ రాదు కానీ లక్షణాలు మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ఎవరైనా రొయ్య ఎర్రగా ఉంటే చాలు దాన్ని విబ్రియో అని సింపుల్గా తప్పించుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఫర్దర్గా మనం డీటెయిల్గా స్టడీ చేసినట్లయితే ఈ ఇరవై రెండు రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియా మనకి రొయ్యల్లో రోగాలు కలిగేస్తున్నాయి ఒకటి మనకి డయాగ్నాస్టిక్ క్యాపబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిన అవ అవసరం ఉంది మేము ఇండస్ట్రీలో వచ్చినప్పటి నుంచి విబ్రియో చెక్ చేస్తున్నాం దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటికీ విబ్రియోనే చెక్ చేస్తున్నాం అంటే రొయ్యల్లో ఏ ఇతర బ్యాక్టీరియా రోగం కలిగి చేస్తుంది అన్న ఆ డౌట్ కానీ జనరల్గా ఆ థాట్ కానీ ఎవరికి రావట్లేదు సో రొయ్యల్లో ఇన్ని రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి సో మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్లయితే కింద ట్వంటీ టూ అని నాకు టై టైప్ చేయండి అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇండస్ట్రీలో చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను ఎవరైనా ఈ విధంగా ఈ ట్వంటీ టూ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డీ డీటెయిల్గా స్టడీ చేసి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినట్లయితే వీటి గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అని చెప్పేసి ఈవెన్ ఒక ప్రొఫెషనల్ మైక్రోబయాలజిస్టు ఒక ల్యాబ్లో కూర్చొని వీటన్నిటి మీద ఎనాలిసిస్ చేసి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళని ఇండస్ట్రీలో పిచ్చోళ్ళు అని చెప్పి పంపించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మారదాం కొత్త జనరేషన్ ఎంకరేజ్ చేద్దాం సో ఇలా ఈ విధంగా డయాగ్నాస్టిక్ క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ అవసరం మన ఇండస్ట్రీకి ఉంది సో ఇది నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ తోటి వారికి షేర్ చేయండి మా ఆల్ఫా బయాలజికల్ సంస్థ ఎప్పుడు కూడా మీకు అవసరమైన సమయంలో అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్